কথাগুলো বলে রেহান সাহেব চলে গেল ফারিন বিষণ্ন মনে রুজুবার ঘরে এসে দরজা আটকালো ওর জন্য যেহেতু সফল ছিল ও চেয়েছিল কোনোভাবে কামিনটা আটকাতে কিন্তু পারল না ফারিন রুজুবাকে শাড়ি পরে রেডি করিয়ে দিল কানে ছোট্ট সোনার দুল গলায় চেন হাতে ব্রেসলেট এবং দুই হাতে রিং পরে নিল সব কিছুই গোল্ডের রোজবা পাত্রের মতো বসে আছে বিছানায় ফারিন রোজবার পাশে বসতে রোজবা ফারিনের কাঁধে মাথায় এলিয়ে দিয়ে হেসকি তুলে কাঁদতে শুরু করলো আবারও আর কিছুক্ষণ মাত্র এরপর ওর জীবনটা ওলট পালট হয়ে যাবে ফারিনের ভেতরে দুমড়ে মুসড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে ওর জন্যের ওর প্রিয় বান্ধবীটা আজ এত কষ্ট পাচ্ছে এত কাঁদছে ফারিন রোজবার মাথায় নিজের গাল ঠেকিয়ে নীরবে কাঁদতে লাগলো কাবিনের আগে নুয়াসকে পাঠানো হয় রোজবার ঘরে ফারিনি ডেকে নিয়ে গেছে ফারিন আর একটা বার শেষ চেষ্টা করে দেখতে চায় রেহান সাহেব তো মানেনি নুয়াসকে যদি কোনোভাবে বোঝানো যায় আর নুয়াস ঘরে ঢুকতেই ফারিন দরজা চাপিয়ে দিল নুয়াস রোজবার দিকে তাকে আঁতকে উঠল মেয়েটার হাল নেই রোজবার তখনও জানে না কার সাথে ওর কাবিন হবে আজ ফারিন নুয়াসের পাশে দাঁড়িয়ে বলল জারাফার রুজবা দুজন দুজনকে ভালোবাসে নুয়াস ভাই দুদিন আগেই জাফারের বাবা মারা চাই পরিস্থিতির কারণে রুজবার হাতটা শক্ত করে ধরতে পারছে না পরিস্থিতি ওদের আলাদা করে দিচ্ছে ওরা একে অপরকে ছাড়া ভালো থাকতে পারবে না আর না আপনি ভালো থাকবেন যদি রুজবার সাথে আপনার বিয়েটা হয় ভালোবাসার কষ্টটা তো আপনি বোঝেন গত তিন বছর রুজবাকে একতরফা ভালোবেসে প্রতিনিয়ত ভালোবাসার দহনে পুতছেন আপনি আপনি কি চান আপনার ভালোবাসার মানুষটাও সেই কষ্টে চলে পুরে শেষ হয়ে যান একটু ভেবে দেখুন আজ আপনার আর রুজবার বিয়ে হলে তিন তিনটে জীবন শেষ হবে কেউ ভালো থাকতে পারবেন না আপনারা ফারিনের মুখে এসব শুনে কান্না থামিয়ে চোখ তুলে তাকালো রুজবা নোহা সেখানে তার মানে নোহাসের সাথে ওর কাবিন হচ্ছে আজ এখনই বুঝতে পারলো রোজবা নোহাস কিছু না বলে অপলক দেখছে রোজবাকে রোজবাকে এরকম হাল একদমই সহ্য করতে পারছে না নোহাস ও তো চায় না রোজবা কষ্ট পাক জোর করে কি আর ভালোবাসা পাওয়া যায় রোজবা চোখের পানি মুসে নোহাসের সামনে দাঁড়িয়ে বলল আপনি তো ভালোবাসেন ভালোবাসার কষ্ট কেমন এটাও আমার থেকে ভালো জানেন আপনি আপনি আমাকে ভালোবাসেন অথচ আমি আপনাকে ভালোবাসি না আমি আর জারাফ একে অপরকে ভালোবাসি প্লিজ আমাদের আলাদা করে দিবেন না এই কাবিনটা হতে দিবেন না আপনি প্লিজ কথাটা বলে রুজবা নোয়াসের পায়ে ধরে বসে পড়ল নোয়া শকচক হয়ে গেল রুজবার কর্মকাণ্ডে দ্রুত দুই কদম পেছনে সরে গিয়ে রুজবার বাহু ধরে ওকে দাঁড় করালো রুজবার গালে স্পর্শ করে বলল ভেবেছিলাম জারাফের প্রতি তোমার ভালো লাগা কাজ করে এটা ভাবিনি যে তুমি ওকে পাগলের মতো ভালোবাসো আর যাই হোক তোমার চোখের পানি তোমার কষ্ট আমি সহ্য করতে পারবো না চিন্তা করো না কাবিন হচ্ছে না আজ কথাটা বলে উল্টো ঘুরে গেল নুহাস চোখের কোনো জামা পানিটুকু মুসে দ্রুত ঘর থেকে বেরিয়ে যায়ও ড্রয়িং রুমে গিয়ে সবাইকে কি বলেছে সেটা নুহাসি ভালো জানে তবে কাবিনটা আর ওদের হয়নি তেমন লোক জানা জানি হয়নি বলে রাহেন সাহেব আর এ বিষয়ে কথা বাড়ায়নি মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সবটা চুপচাপ মেনে নিয়েছেন উনি ফরেনকে জাপড়ে ধরে আধ ঘন্টা ধরে কেঁদেই যাচ্ছে রোজবা কষ্টের কান্না নয় খুশির কান্না রোজবার কাবিনটা হয়নি নুহাসের সাথে ফরেন রোজবার চোখের পানি মুসে দিয়ে বলল এই তিন দিন অনেক কেঁদেছিস এবার চোখের পানি মস্ত যা গিয়ে শাড়ি পাল্টে আই তুই বস আমি এক্ষুনি আসছি কথাটা বলে জামা হাতে ওয়াশরুমে চলে যায় রোজবা মেয়ের সাহেব বাদে চেঞ্জ করে বেরিয়ে আসে শাড়িটা ব্যালকনিতে ঝোলানো রশিতে মেলে দিয়ে আসে রোজবা ফারিনকে এক পাশ থেকে জড়িয়ে ধরে বলল থ্যাংক ইউ সো মাচ দোস্ত তুই যদি নুহাস ভাইয়ের সাথে কথা না বলতি ওনাকে না বোঝাতি তাহলে এই কাবিনটা আটকানো যেত না ফারিন মলিন হেসে বলল একটা কথা বলি বল অনুমতি নিচ্ছিস কেন আমার জন্য আজ নুয়াস ভাই তার পুরো পরিবার নিয়ে এখানে উপস্থিত ছিল আমি সেদিন নুয়াস ভাইকে বলেছিলাম তোকে ভালোবাসার কথা জানাতে রোজবা ফারিনকে সেরে দিয়ে অবাক কণ্ঠে বলল মানে ফারিন সেদিন নুয়াসের সাথে বলা সব কথাই বলল রোজবাকে কথাগুলো বলেই ফারিন মাথা নিচু করে নিল রোজবা নিচুপ হয়ে তাকিয়ে আসে ফারিনের দিকে ফারিন অপরাধি গলায় বলল কিন্তু বিশ্বাস কর আমি এটা জানতাম না যে উনি উনার পরিবারকে মানিয়ে কাকাকে রাজি করিয়ে সরাসরি বিয়ে করতে চলে আসবে এবারও নীরব থাকল রোজবা ফারিন রোজবার হাত ধরে বলল আই এম সরি দোস প্লিজ মাফ করে দিস সমস্যা নেই আবার তুই তো নুহাস ভাইকে বুঝিয়েছিস বিয়েটা না করতে তবে হ্যাঁ আজ যদি বিয়েটা হয়ে যেত তাহলে কখনো ক্ষমা করতে পারতাম না তোকে সে যাই হোক এখন এসব টপিক বাদ বুকে আয় ফারিন আলতো এসে রোজবাকে জড়িয়ে ধরল আমেরিকায় ছোট মামার ওখানে যাব মামাকে সব ব্যবস্থা করতে বলো 
যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আমি যেতে চাই কথাটা বলেই নুহাস নিজের রুমে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতে নিবির বলল তোর পড়াশোনা ওখানেই শেষ করব নুহাসের কথা শুনে নুমান সাহেব ক্ষিপ্ত গলায় বলল এসবের মানে কি নুহাস গত কয়েকদিন ধরে তুই নিজেই পাগল করে ফেলছিলিস ও রুজুবার বাবাকে বিয়েতে রাজি করানোর জন্য আর আজ যখন সব ঠিকঠাক ছিল আর কিছুক্ষণ বাদে তোদের কাবিনটা হয়ে যেত ঠিক তখনই তুই বিয়েটা করবি না বলে আমাদের এখান থেকে নিয়ে চলে এলি কিন্তু কেন সবসময় তোর এরকম জেদ মানবো না আমরা ওখান থেকে আসার আগে আমাদের দুই পরিবারের সম্মানের কথাটা ভেবেছিস একেবারে তোর এসব আর সহ্য করব না আমি সহ্য করতে হবে না জাস্ট ছোট মামাকে বড় সব কিছু রেডি করতে থাকবো না আমি এখানে না তোমাদের সামনে কখনো পড়বো আর না রুজবার সামনে কথাগুলো বলে গটগট করে নিজের রুমে চলে যায় নুহাস বাসার সবাই ড্যাপ ড্যাপ করে নুহাসের দিকে তাকিয়ে রইল ওর মধ্যগতি কেউ বুঝতেই পারছে না গত কয়েকদিন রুজবাকে বিয়ে করার জন্য অস্থির হয়েছিল আর আজ দুই পরিবার রাজি খানিক বাদেই বিয়ে হতো সেখান থেকে উঠে চলে আসলো বিয়ে করবে না বলে বেশ জোরে শব্দ করে দরজা বন্ধ করে দিল নুহাস এত জোরে দরজা আটকে দিয়েছে যে ড্রয়িং রুমে উপস্থিত সকলেই কম বেশি কেঁপে উঠেছে বিছানা গেছে ফ্লোরে বসে পড়ে নুহাস দোয়াতে মাথার চুল খামসে ধরল রাগ নিয়ন্ত্রণ হচ্ছে না কষ্ট ও কিছুতেই কমছে না বেড সাইড টেবিলে থাকা ফুলদানিটা সরে মারল ফ্লোরে চোখের পলকে ফুলদানি ভেঙে ঝংকার তুলে সিটিয়ে পড়ল ফ্লোরে সারা রুমে যেন তাণ্ডব চলছে একের পর এক জিনিসপত্র ভাঙচুর করছে নুহাস বাইরে থেকে শাহানা নিবিড়ার আদিরা দরজা ধাক্কাচ্ছে বারবার দরজা খুলতে বলছে সকলে কারো কোনো কথা কানে নিচ্ছে না নুহাস নোমান সাহেব রাগান্বিত স্বরে বলল শাহানা তোমার ছোট ছেলেকে আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে লাফাঙ্গেদের মতো আচরণ করতে বলো ওর এরকম আচরণ সহ্য করব না আমি আমার বাড়িতে থাকতে হলে ভদ্রভাবে থাকতে হবে ওর সব ওর সব খাল খেয়ে আমি মেজাজ বরদাস্ত করব না আমি কথাগুলো বলার পরপরে নুহাস বাইকের চাবি নিয়ে দরজা খুলে বেরিয়ে এলো ঘর থেকে সবার ডাকে তোয়াক্কা না করে হনহনিয়ে বাসা থেকে বের হয়ে যায়ও পরনে সাদা রঙের পাঞ্জামিটাও জায়গায় জায়গায় কুচকে আসে শাহানা বেগম মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়ল ছেলেটার এমন আচরণ সহ্য হচ্ছে না ওনার এই কয়েকদিনে এইটুকুনি বেশ ভালো করে বুঝতে পেরেছেন ওনার ছোট ছেলে রোজুবাকে বেশ ভালোবাসে যে ছেলে রোজুবাকে এত ভালোবাসে সে ছেলে রোজুবাকে নিজের করে পাওয়ার এত কাছাকাছি গিয়ে আবার ফিরে আসার কারণটা বুঝতে পারছেন না উনি কি এমন হয়েছে রোজুবাকে যাতে না দেখতে হয় সেজন্যই যে নয় দেশ ছাড়ছে এটা বেশ ভালোই বুঝতে পারছে সবাই নয়তো যে ছেলেকে এত বলেও ওর ছোট মামার ওখানে আমেরিকায় পাঠানো যায়নি আর সেই ছেলে নিজের থেকে আমেরিকা যাওয়ার সব ব্যবস্থা করতে বলেছে ওনার ছেলেটা যে ভীষণ কষ্টে আছে এটা শাহানা বেগম নোয়াশের শুকনো মুখ দেখেই বুঝতে পারছে গাল বেয়ে অস্ত্র গড়িয়ে পড়ল কয়েক ফোটা রোজবা জারাফকে বারবার ফোন করে যাচ্ছে কিন্তু জারাফ ফোন রিসিভ না করে উল্টো কেটে দিচ্ছে বারবার এতে রোজবার ভীষণ রাগ হচ্ছে এতবার রোজবার ফোন থেকে জারাফ ফোন সাইলেন্ট করে রাখল ওর এই মুহূর্তে রোজবার সাথে কথা বলার একদমই ইচ্ছে নেই আর মায়া বা ভালোবাসা কোনোটাই বাড়াতে চায় না ও বলতে চায় রোজবার সাথে কাটানো স্মৃতিগুলোকে কিন্তু আও তো কোনো দিন বলতে পারবে তো হয়তো পারবে হয়তো পারবে না যারা ফোন রেখে ওয়াশরুমে গেল এমন সময় জুহি জারাফের ঘরে আসে জারাফকে ডাকতে ওর বড় চাচা এসেছে জারাফের সাথে কথা বলতে চায় সেজন্য জুহি ঘরে ঢুকে দেখল বিছানার উপর রাখা জারাফের ফোনের স্ক্রিনে আলো জ্বলছে কাছে গিয়ে দেখল রোজবা ফোন করেছে নাম্বার রোজ দিয়ে সেভ করা রোজবার সাথে জুহির আগে কয়েকবার কথা হয়েছে তাই জুহি ফোন রিসিভ করল উপাস থেকে রোজবা অস্থির কণ্ঠে বলল এতবার ফোন দিচ্ছি ফোন তুলছো না কেন জারাফ তুমি ঠিক আছো আন্টি জুহি ওরা ঠিক আছে তো আমি জুহি রোজবা আপু রোজবা শান্ত হলো জুহিকে ভালো মন্দ জিজ্ঞেস করল জুহি রোজবার সাথে ফোনে কেঁদে কেটে একাকার অবস্থা রোজবা শান্তনা দিল ওকে বোঝালো বেশ কিছুক্ষণ পৃথিবীতে সবাই চিরদিন বেঁচে থাকে না একদিন সবাইকে মৃত্যুস্বাদ গ্রহণ করতে হবে জুহি কিছু বলার আগেই যারা বেরিয়ে এলো অষ্টম থেকে জুহি বলল ভাই এসেছে কথা বলো কথাটা বলে জুহি জারাফের দিকে ফোনে গিয়ে দিল জারাফ কল মিউট করে বলল না জিজ্ঞেস করে রিসিভ করেছিস কেন জহি মাথা নিচু করে বলল রোজবা আপুর ফোন তাই রিসিভ করেছিলাম সরি ভাই আচ্ছা যা এখন আমি আসছি বড় চাচা এসেছে কি কথা যেন বলবে তোমার সাথে ছোট কথা শেষ করে এসো জারাফ ছোট্ট করে জবাব দিল আচ্ছা জহি চলে গেল জারাফ দেখলো রোজবা ততক্ষণে ফোন কেটে দিয়েছে জারাফ ঘর থেকে বের হওয়ার জন্য উদ্যত হতে আবারও রোজবার কল আসলো জারাফ দরজা চাপিয়ে দিয়ে ফোন রিসিভ করে বলল কেন মায়া বাড়াচ্ছ রোজ নতুন জীবন শুরু করেছ নতুন ভাবে আবার সব কিছু শুরু করো না করব নতুন ভাবেই সব কিছু শুরু করব তাই তো তোমাকে ফোন দেওয়া তোমার বরের সাথে কথা বলো আমার সাথে কথা বলে সময় নষ্ট করো না আর হ্যাঁ কংগ্রেচুলেশনস ফর ইউর নিউ লাইফ কাবিন হয়নি জারাফ 
আমরা দুজন দুজনকে ভালোবাসি এটা নুহাস ভাইকে বলতেই উনি বিয়ে ভেঙে দিয়ে চলে গেছে রোজবার কথা এখানে চমকালো জারাপ সবকিছু অবিশ্বাস্য লাগছে ওর কাছে নুহাসের কথা মাথায় আসতে জারাপ ভ্রুকুসকে বলল নুহাস বিয়ে ভেঙে চলে গেছে মানে তোমার বিয়ে নুহাসের সাথে হ্যাঁ নুহাস ভাইয়ের সাথেই বিয়ের কথা হয়েছিল বিয়েটা কেন ভাঙলে রোজ আমি তো বলেছিলাম বিয়েটা করে নিতে তোমাকে বিয়ে করাটা এখন আমার পক্ষে কোনোভাবেই সম্ভব না যখন সম্ভব হবে তখনই বিয়ে করবে আমায় আর এতদিন কি করবে তুমি তোমার অপেক্ষায় থাকব যদি তোমার অপেক্ষার ফল মিষ্টি না হয় তোমার অপেক্ষার মূল্য যদি না দিতে পারি আমি যারা ফের এমন কথায় রুজুবা ভ্রুকুসকে ফেললো কি বোঝাতে চাইছে ও রুজুবা বলল তুমি ঠিক থাকলে তোমার জন্য করা আমার অপেক্ষার ফল অবশ্যই মিষ্টি হবে আর আমার অপেক্ষার মূল্য পাবো আমি তুমি শুধু ঠিক থেকো তাহলেই হবে আচ্ছা তোমার সাথে পরে কথা বলছি আমি বড় চাচা এসেছে কথা বলার জন্য আচ্ছা জারাফ আর কিছু না বলে লাইন কেটে দিল রোজবার বিয়ে না হতে ও যে খুশি হয়নি সেরকমটা না জারাফ অবশ্যই খুশি হয়েছে কিন্তু যতটা খুশি হওয়ার কথা ঠিক ততটা খুশি যেন জারাফ হতে পারছে না এসব ভাবতে ভাবতে জারাফ ড্রয়িং রুমে গিয়ে ওর মায়ের পাশের সোফায় বসলো জারাফের বড় চাচা সিঙ্গেল সোফায় বসে জারাফের মায়ের সাথে কথা বলছে জারাফকে দেখে জারাফের বড় চাচা জহির বলল ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তা ভাবনা কি জারাফ তোমার বাবা তো বেছে নেই পরিবারের হাল তোমাকেই ধরতে হবে তোমার বাবা তো এই বাড়িতে আর সামান্য কিছু অর্থ ছাড়া সেরকম কিছুই রেখে যেতে পারেনি ভবিষ্যতের চিন্তা তো করতে হবে নাকি হ্যাঁ হুট করে তো ব্যবসা করা যায় না আগে ঢাকায় গিয়ে দেখি চাকরি বাকরির খোঁজ করতে পারি কি না আমিও সেটাই ভাবছিলাম কিন্তু চাকরি করলে তোমার পড়াশোনার কি হবে পড়াশোনার পাশাপাশি চাকরি করব আচ্ছা তো ঢাকায় আমার বাসাতেই উঠো এবার ওখান থেকেই পড়াশোনা করবে আর আমার অফিসেই জয়েন করো তোমার যোগ্যতা অনুযায়ী চাকরি দেওয়া হবে জহির সাহেবের কথা শুনে জারাফ এবং জারাফের মা দুজনেই ভীষণ খুশি হল জারাফ কোনো মতে একটা চাকরি পেয়ে গেলে আর পেছন ফিরে তাকাতে হবে না ওদের জহির সাহেব বলল আমার আরও একটা কথা আছে জহির সাহেবের কথা জারাফের মা বললেন বলুন ভাই এতে অনুমতি নিচ্ছেন কেন জারাফের বাবা নেই এখন আপনি তো ওদের অভিভাবক এখন জহির সাহেব নড়ে চড়ে বসল তারপর জারাফের দিকে তাকিয়ে বলল নিদ্রা আমার একমাত্র মেয়ে ও আমার খুব আদরের যখন যা চেয়েছে তাই পেয়েছে সেটা তো তোমরা জানোই নিদ্রা জারাফকে ভীষণ ভালোবাসে তোমাদের সম্মতি পেলে আমি এ বিষয়ে এগোতে পারি জহির সাহেবের কথায় পুরো ড্রয়িং রুম জুড়ে পিনপত নিরাপত্তা জহি জারাফের দিকে তাকাচ্ছে বারবার জারাফের উত্তর কি আসবে সেটা বোঝার জন্য জারাফের মা বলল এখানে আমার কিছু বলার নাই ভাই নিদ্রাকে আমারও ভীষণ পছন্দ তবে আমার পছন্দ আমি আমার ছেলের উপর চাপিয়ে দিব না জারাফের যদি সম্মতি থাকে আমার কোন আপত্তি নিয়ে এতে জহির সাহেব জারাফকে উদ্দেশ্য করে বলল এ বিষয়ে তুমি কি বলো জারাফ জারাফ বেশ কিছুক্ষণ নীরব থেকে বলল আমি ভেবে জানাবো চাচা আচ্ছা তাহলে আজ উঠি আমার আবার ঢাকায় ফিরতে হবে তুমি কাল পরশুর মধ্যে আমার বাসায় চলে যাও আমি তোমার পড়াশোনা আর চাকরির সব ব্যবস্থা করে রাখব জারাফ মাথা নাড়ালো জহির সাহেব বিদায় নিয়ে চলে গেলেন জারাফের বাবারা দুই ভাই কোনো বোন নেই তার মধ্যে জহির সাহেব বেশ প্রভাবশালী ঢাকায় বাড়ি গাড়ি করেছে বড় বিজনেস সামলাচ্ছে স্ত্রী সন্তান নিয়ে ঢাকাতেই থাকেন তিনি ওনার একটা মেয়ে সে নিদ্রা আর কোনো ছেলে মেয়ে নেই ওনার ছোট ভাই জাবেদের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে গ্রামে এসেছিলেন তিনি এখন আবার নিজের গাড়ি করে ঢাকায় ফিরছেন তিনি জারাফ নিজের ঘরে গিয়ে বিছানায় বসে জহির সাহেবের বলা কথাগুলো নিয়ে ভাবতে লাগলো কি করবে ও কি মতামত দিবে রোজবা নাকি নিদ্রা কাকে বেছে নিবে জীবনে জারাফ এইটুকু খুব ভালো করে বুঝতে পারছে রোজবা ওর জীবনে ভালোবাসা নিয়ে এসেছে আর নিদ্রা সফলতা নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে নিদ্রাকে বিয়ে করলেও সফলতার চরম শিখরে পৌঁছে যাবে বর্তমান সময় চাকরির জন্য অনেক কাঠ খর পোহাতে হয় বড় বড় ডিগ্রি নিয়েও অনেকে চাকরি পাচ্ছে না বেকার ঘুরে বেড়াচ্ছে আর জারাফ সহজেই চাকরি পেয়ে যাচ্ছে পরিবারের হাল ধরতে পারবে ভালো জায়গায় বোনের বিয়ে দিতে পারবে বোনের সকল সকাল পূরণ করতে পারবে মাকে সুখে রাখতে পারবে তাছাড়া জারাফের মায়েরও নিদ্রাকে পছন্দ নিদ্রাকে বিয়ে করলে সব কিছু অতি সহজেই জারাফের হাতের মুঠো এসে ধরা দেবে কিন্তু রোজবা নিদ্রার কথা ভাবলে সারা জীবনের জন্য রোজবাকে ভুলে যেতে হবে কি করবে কিছু ভেবে পাচ্ছে না ও দোহাতে মাথার চুল খামসে ধরে বসে রইল জারাফ বড্ড দুটানায় পড়ে গেল জারাফ এর মাঝে বেশ কিছুদিন কেটেছে জারাফ রোজবার সাথে আগের মতোই কথা বলে রোজবা ভীষণ হ্যাপি জারাফ কেঁপে জারাফ ঢাকা চলে গিয়েছে ঢাকা যাওয়ার আগে পুরো একটা দিন রোজবার সাথে কাটিয়েছে জারাফ যা দিনটা রোজবা কোনো দিনও ভুলতে পারবে না রোজবার জীবনে খুব সুন্দর একটা ছিল সেদিন জারাফ এখনও নিদ্রার বিষয় নিয়ে ভাবেনি 
থাকুক না এভাবে যতদিন চলে চলুক এতদিন হয় রোজবর সাথেই থাকুক যারা ফের মা বেশ কয়েকবার যারা ফের মতামত জানতে চেয়েছে যারা পরিষ্কারভাবে কিছুই বলেনি শুধু বলেছে পরে জানাবে অফিসে কাজ করছিল যারা লাঞ্চ টাইম হয়ে গেছে কাজের চাপে এখনো খেতে যাওয়া হয়নি এমন সময় নিদ্রায় ক্যাবিনে নক করলো জারাফ নিদ্রাকে দেখে মস্কি হেসে বলল এসো নিদ্রা মৃদু হেসে খাবারের বক্স নিয়ে ভেতরে ঢুকলো প্লেটে খাবার ঢালতে ঢালতেই বলল কাজের চাপে তো নাওয়া খাও ভুলে যাচ্ছে একেবারে নিজের দিকে তো নজর দিতে হবে মশাই জারাফ মৃদু হেসে ফাইল বন্ধ করে বলল আমার দিকে নজর দেওয়ার মানুষের অভাব নেই তো তাই আর আলাদা করে নিজের দিকে নজর দেই না অনেক মানুষ আছে বুঝি হ্যাঁ দুজন নিদ্রা উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলল কাকি বেদে নিশ্চয়ই কে সে দুজন জারাফ মাথা নাড়িয়ে বলল এই যে তুমি আছো আর একজন বাদ দাও এসব খিদে পেয়েছে ভীষণ আগে খেয়ে নেই তুমিও নিশ্চয়ই খাওনি তোমার সাথে খাবো বলে খাইনি কথাটা বলে নিদ্রা এক প্লেট জারাফের দিকে এগিয়ে দিয়ে অন্য প্লেট নিজে নিল জারাফ চামচে করে একবার মুখে দিতে ওর ফোন বেজে উঠল নিদ্রা খাওয়া থামিয়ে সেদিকে তাকালো জারাফ ফোন রিসিভ করে বলল হ্যাঁ বলো খেয়েছ এই তো খাচ্ছি তুমি খেয়েছ না আচ্ছা খেয়ে নাও আগে পরে ফ্রি হলে ফোন দিব আমি কথাটা বলেই রোজবাকে আর কিছু বলার সুযোগ না দিয়ে জারাফ লাইন কেটে দিল রোজবার মন খারাপ হয়ে গেল পরে আবার ভাবল নতুন অফিস জয়েন করেছে কাজের চাপ হয়তো বেশি তাই সময় নিয়ে আগের মতো কথা বলতে পারে না ছেলেটা আজকাল বড্ড বেশি ব্যস্ত থাকে মনে হয় এই ভেবেই রোজবা খেতে চলে গেল জারাফ ফোন রাখতে নিদ্রা বলল কার ফোন ছিল এক ফ্রেন্ডের ব্রোকোসকে নিদ্রা জিজ্ঞেস করল স্পেশাল কোনো ফ্রেন্ড নাকি হারে না তুমি খাও তো এখন কথাটা বলে জারাব খাওয়ায় মনোনিবেশ দিল নিদ্রাও বেশি কিছু বলল না কাল বিকেলে নোয়াশের ফ্লাইট নোয়াশের বড় মামা বেশ অনেক বছর ধরে আমেরিকার বাসিন্দা পুরো পরিবার নিয়ে সেখানে থাকেন তিনি যখন যে দেশে ইচ্ছে সপরিবারে ঘুরে বেড়াতে পারেন আমেরিকায় নিজের একটা বিজনেস করেন বেশ নাম ডাক্তার তাই তার নোয়াশের ওইখানে যাওয়া নিয়ে বেশি ঝামেলা পোহাতে হয়নি নিজের সব কাগজপত্র বের করেছেন নিজের সব কিছু গোজ গাছ করছে নোহাস পাশে সাহানা বসে কাঁদছে নোহাস বলল কেন তুমি बाबा তাহলে শেষ পর্যন্ত ওকে বিয়ে কেন করলি না কেন দেশ ছেড়ে যাচ্ছিস নোয়া সাতের সাতটা লাগেজে রেখে ফ্লোরে বসে পড়ল শাহানার কলে মাথা রেখে বলল রোজবা যে আমাকে চায় না মা ও তো অন্য কাউকে ভালোবাসে আমি যাতে ওকে বিয়েটা না করি সেজন্য সেদিন আমার পায়ে পড়তেও দ্বিধা করেনি আমি কি করে আমার ভালোবাসার মানুষটা চোখের পানি সহ্য করি বলো এখন আমি যতটা কষ্ট পাচ্ছি রোজবাকে বিয়ে করলে আমার কষ্টটা দ্বিগুণ হয়ে যেত जीवन रुजवार निर्झर নোমান সাহেব তো অভিমানে কথাই বলেননি নোয়াশের সাথে নোয়াশ আসার সময় তিনি ঘরেই ছিলেন নোয়াশ গিয়ে নোমান সাহেবকে জড়িয়ে ধরে কাঁদার সময়ও নোমান সাহেব আলতো করে নোমানের পিঠে হাত রাখেননি ছেলের ব্যবহারে বড্ড অভিমান জমেছে তার নোয়াশ বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় নোমান সাহেব কান্নায় ভেঙে পড়েন নোমান সাহেব এবং শাহানার সাথে নোয়াশ নিবিড়ের ছোটবেলার একটা ফ্যামিলি ফটো আছে যার সবসময় নোমান সাহেবের বিছানার পাশে ছোট্ট টেবিলে থাকে নোমান সাহেব ফটো ফ্রেমটা বুকে জড়িয়ে অজরে কাঁদেন নোয়াশ ওনার বড্ড আদরের ছেলে শুধু যে নোমান সাহেবের আদরের তেমনটা না শাহানা নিবিড়েরও বড্ড আদরের আদিরাও নিজের ভাইয়ের সমতুল্য মনে করে নোয়াশকে আদিরার সাথে নোয়াশের অন্যরকম একটা সম্পর্ক দেবর ভাবি কম ভাই বোনের সম্পর্কই বেশি 
নয়স নির্ঝরকে কোলে তুলে নিয়ে বলল আসছি বাবা গুড বয় হয়ে থাকবে আর আম্মুর কথা শুনবে মন দিয়ে পড়াশোনা করবে কেমন নির্জন নুয়াসের গলা জড়িয়ে ধরে বলল নির্ঝরের কষ্ট হচ্ছে চাচ্ছু তুমি যেও না নির্ঝর তোমাকে যেতে দিবে না নুয়াস মুসকে এসে নির্ঝরের কপালে চুমু খেয়ে বলল চাচ্ছু আসার সময় তোমার জন্য অনেক চকলেট খেলনা নিয়ে আসবে ওকে নির্ঝর পরপর কয়েকটা চোখের পলক ফেলে মাথা নাড়ালো নুয়াস নির্ঝরের গালা চুমু দিয়ে নিবিড়ের কোলে দিয়ে দিল ওকে নিবিড় এক হাতে নুয়াসকে জড়িয়ে ধরে বলল তোকে ভীষণ মিস করবো ভাই নিজের খেয়াল রাখিস আমিও মিস করব তোমাদের ভালো থেকো তোমরা আর নির্ঝর আর বাবা মায়ের খেয়াল রেখো কথাটা বলে নিবিড়কে ছেড়ে দেয় নুহাস আদিরার সামনে গিয়ে নুহাস ধারাতেই আদিরের নুহাসের হাত ধরে কেঁদে দেয় নুহাস আদিরার চোখের পানি মুছে দিয়ে বলল কাঁদছো কেন ভাবি তোমার সবাই এমন ভাবে কাঁদছো যেন আমি মরে যাচ্ছি আদিরার নাক টেনে রাগান্বিত স্বরে বলল উল্টা পাল্টা বললে মার খাবা কিন্তু নুহাস হেসে বলল আচ্ছা আর বলছি না সবার খেয়াল রেখো ভাবি তুমি তাড়াতাড়ি ফিরে এসো প্লিজ তোমাকে ছেড়ে বাড়ি শূন্য শূন্য লাগছে এখনই হুম আসব অন্যের উপর অভিমান করে নিজের পরিবারকে দূরে না ঠেলে দিলে হতো না সে যে আমার রিচপন্সনের কারণ ভাবি চোখের সামনে আমার প্রিয় মানুষটাকে তার প্রিয় মানুষের সাথে কি করে দেখি বলো তো আদিরা কিছু বলল না নুহাস বলল এবার একটু আসো আমার প্রিয় মানুষদের চোখের পানি যে আমার সহ্য হয় না ভাবি তাদের মুখে হাসিটা দেখতে চাই আমি সব সময় নুহাসের কথায় আদিরা হাসলো নুহাস কেনের সামনেকে দাঁড়াতে কেন চাপটা ধরল নুহাসকে নুহাসের কাঁধে মুখ গজে ফুপিয়ে কাঁদতে লাগলো ছোট থেকে দুজনে একসাথে আছে একে অপরের সখী দুখে দুজনকে একসাথেই ছিল কত শত স্মৃতি আছে দুজনের নুহাস কিয়ানের পিঠ চাপড়ে বলল তুইও কি বাচ্চা কিয়ান সবাই মিলে কি শুরু করেছিস বলতো আমি তো আর সারা জীবনের জন্য চলে যাচ্ছি না কবে আসবে তুই হুম তোর আর ফারিনের বিয়েতে থাকবো আমি পাক্কা সে এখনো অনেক দেরি নুহাস তোকে সেটা কিভাবে চলবে আমার সারা জীবন তো আর আমি থাকবো না তাই এখন থেকে অভ্যাস করে নেই কিয়ান আবার ঝাপটা ধরল নুহাসকে নুহাস আলতো হাসলো কিয়ানের পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে বলল যেতে হবে এখন কিয়ান নুহাসকে সেরে দাঁড়িয়ে চোখের পানি মুসলো নুহাস সবার থেকে বিদায় নিয়ে এয়ারপোর্টের ভিতরে চলে গেল নুহাস সবার সামনে যতই হাসি খুশি দেখাক ভেতরে ভেতরে যাও নিজেও জলে পুরো শেষ হয়ে যাচ্ছে নিজের ক্ষতটা কাউকে দেখাতে পারছে না ও যাওয়ার আগে শেষবারের মতো রোজবার মুখটাও যে দেখতে পারেনি ও শুধু কিয়ানের মাধ্যমে ফারিনের থেকে রোজবার একটা ছবি আনিয়েছে নুহাস যেটা সবসময় রাখবে ও নিজের কাছে ছবিটা বের করে নিজের ওয়ালেটে রেখেছে নুহাস যখন ইচ্ছে হবে দেখবে নিজের না হওয়া ভালোবাসার মানুষটাকে সময়ের নদী স্রোত কারো জন্যই থেমে থাকে না এর মাঝে আরও দুটো মাস পেরিয়েছে নুহাস আমেরিকার স্টাইলের পাশাপাশি ওর মামার বিজনেসেও যোগ দিয়েছে প্রথম প্রথম বেশ কষ্ট হয়েছে পরিবার সের ওখানে থাকতে কিন্তু সময়ের সাথে নুহাসে সবটা মানিয়ে নিয়েছে আর জারাফের সাথে রোজবার দেখা হবে দীর্ঘ দুই মাস বাদে জারাফকে দেখবে ও একদিন ভিডিও কলে কথা হয়েছে কিন্তু সেভাবে জারাফ রোজবাকে সময় দিতে পারেনি হয়তো বা কাজের খুব প্রেশার যাচ্ছে কাল রাতে বাসায় ফিরেছে জারাফ জারাফ বাসায় এসেছে শুনে রোজবা মরিয়া হয়ে উঠেছে জারাফের সাথে দেখা করার জন্য তাই জারাফ জানিয়েছে আজ কলেজে যাবে ও তাই খুব খুশি আস রোজবা সময়ের আগে রেডি হয়ে ফারিনকে ডাকতে গিয়েছে ও অতপর ফারিন রেডি হলে দুজন একসাথেই কলেজের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় কলেজে পৌঁছাতে কিয়ানের সাথে দেখা হয় ওদের কিয়ান হাসি মুখে এগিয়ে যায় রোজাবার ফারিনের দিকে রোজাবা এক গাল হেসে জিজ্ঞেস করলো কেমন আছেন কিয়ান ভাই আলহামদুলিল্লাহ তুমি আমিও আলহামদুলিল্লাহ ভালো এইটুকু বলে রোজাবা ফারিনের কানের কাছে গিয়ে বলল তোরা কথা বল আমি আসছি যারা বাসবে আজ ফারিন মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে রোজাবা চলে গেল রোজাবা যেতেই কিয়ান বলল কি বলে গেল জারাফ আসবে দেখা করতে তাই চলে গেল পরবর্তীতে কিয়ান আর কিছু বলল না কি বলবে কাউকে জোর করে ধরে বেঁধে তো আর ভালোবাসানো যায় না মিনিট দশে গড়াতেই জারাফ ক্যাফেতে এসে হাজির হল রোজবা আগে থেকেই বসেছিল ক্যাফেতে জারাফ রোজবার পাশে গিয়ে বসতে রোজবা জারাফের একটা ভর জড়িয়ে ধরে জারাফের কাঁধে মাথা রেখে বলল ভীষণ মিস করেছি তোমাকে আচ্ছা শুধু আচ্ছা তাহলে আর কি বলবো রোজবা সোজা হয়ে বসে বলল তুমি মিস করনি আমাকে হ্যাঁ করেছি তো রোজবা আবার জারাফের কাঁধে মাথা রাখল জারাফ বলল কি খাবে বলো ভারী কিছু অর্ডার দিব হুম প্রচন্ড গরম ঠান্ডা কিছু দিতে বলো জারাফ একজনকে দেখে এখানে দুটো কোল্ড কফি দিতে বলল রোজবা বলল আজকাল তুমি বড্ড ব্যস্ত থাকো তাই না না কেন তাহলে আগের মতো সময় দাও না যে ও হ্যাঁ 
একটু বিজি থাকি রোজ পড়াশোনা অফিস দুটোই সামলাতে হয় তাই আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি এক্সপ্লেইন করতে হবে না কিছুক্ষণ বাদে কোল্ড কফি দিয়ে গেলে দুজনে খেতে শুরু করে খাওয়া শেষে জারাফের ফোনটা বেজে ওঠে জারাফের ফোন টেবিলে রাখা ছিল রোজবা দেখল নিদ্রা নামের কেউ ফোন করেছে জারাফ দ্রুত ফোন তুলে রিসিভ করে কানে নিল ওপাশ থেকে নিদ্রা বলল কোথায় তুমি কেন আমি একা বড় হচ্ছি কাকে রান্না করছি জহিটাও স্কুলে একা ভালো লাগছে না আমার জারাফ গড়িতে সময় দেখল জহির স্কুল ছুটি হবে চারটায় এখন সবে বারোটা বাজে জারাফ কি বলবে ভেবে পেল না পাশে রোজবা বসে উচ্চক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জারাফের দিকে মেটা অনেক দিন পর জারাফকে এইটুকুন সময়ের জন্য কাছে পেয়েছে এখন কি করে ওকে রেখে বাসায় যাবে জারাফ রোজবার মুখের দিকে তাকালে যে জারাফের বড্ড মায়া হয় অন্যদিকে নিদ্রা অনেক বছর পর গ্রামে এসেছে জারাফের বাবার মৃত্যুর সময়ও আসতে পারেনি হসপিটাল থেকে জারাফের বাবার মৃতদেহ দেখে বাড়ি ফিরে গিয়েছিল এতদিন বাদ এসেছে অথচ বাসায় বসে একা একা বোর হচ্ছে কি করা উচিত এই মুহূর্তে জারাফের ভেবে পাচ্ছে না ও শেষমেশ ভাবল বাসায় ফিরে যাবে যেই ভাবা সেই কাজ নিদ্রাকে বলল আসছি আমি এইটুকু বলে লাইন কেটে দিল জারাফ সাথে সাথে রোজবা প্রশ্ন করল কার ফোন ছিল কাজিন ছেলে না মেয়ে সন্দেহ করছো আমায় এখানে সন্দেহের কথা আসছে কেন জারাফ আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছি আচ্ছা বাদ দাও বাসায় যেতে হবে আমার রোজবা টলমলা চোখে তাকালো জারাফের দিকে রোজবা তো স্পষ্টই দেখল নিদ্রা নামে সেভ করা নাম্বার তাহলে মেয়ে কাজিন বললেই পারতো জারাফ এইভাবে বলার কারণ খুঁজে পেল না রোজবা আজকাল জারাফের ব্যবহার রোজবাকে বড্ড কষ্ট দেয় কাতর কণ্ঠে বলল এতদিন পর দেখা হয়েছে এখনই চলে যাবে ইমার্জেন্সি রোজ দুদিন আছি তো গ্রামে কাল দেখা করব সময় নিয়ে কেমন রোজবার মন খারাপ হয়ে গেল চোখে অস্ত্র জমে গেল মুহূর্তেই মন খারাপ নিয়ে মাথা নাড়ালো রোজবা যারা রোজবার কপালের চুমু দিয়ে কাউন্টারে গিয়ে বিল দিয়ে বেরিয়ে গেল ক্যাফে থেকে রোজবা সলো সলো দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলো খানিকটা সময় ক্যাফে থেকে বেরিয়ে একটা রিক্সা ডেকে তাতে উঠে পড়ে জারাফ রিক্সা তার গন্তব্যের দিকে এগিয়ে চলেছে রিক্সা বসে যারা ভাবছে রোজবাকে কোনোভাবে ঠকাচ্ছে না তো মেয়েটা ওকে ভীষণ ভালোবাসে যারা তো ভালোবাসে তাহলে আজকাল এমন ব্যবহার করে কেন ওর সাথে কেন ওকে জানাতে পারে না বাসা নিদ্রাকে নিয়ে বিয়ের কথা বলছে ওর চাচা বা যারা পরিবার বা নিদ্রাকে কেন বলতে পারছে না যে ও রোজবাকেই ভালোবাসে নিদ্রাকে বিয়ে করার পক্ষে সম্ভব না যারা কেতাবে দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছে রোজবার সাথে সম্পর্কে থেকে ওকে ঠকাচ্ছে আবার নিদ্রা বা পরিবারের কাউকে ক্লিয়ারভাবে কিছু না বলে নিদ্রাকে মই বানিয়ে সফলতার দিকে এগিয়ে নিদ্রাকেও ঠকাচ্ছে একসাথে দুইটা মেয়েকেই কি তবে ঠকাচ্ছে জারাফ নিজে নিজেকে প্রশ্নগুলো করছে জারাফ কিন্তু সবের কোনো উত্তরই ওর কাছে এসে ধরা দিচ্ছে না সারা জীবনের জন্য কাকে চায় নিদ্রাকে নাকি রোজবাকে এটা জারাফ নিজেও ভেবে পাচ্ছে না তোমার কি মনে হচ্ছে না আজকাল তুমি আমায় ইগনোর করছো গত আধ ঘন্টা যাবত রেস্টুরেন্টে বসে আছে রোজবার জারাফ এসেছে পর থেকে জারাফ এখন অব্দি একটা কথাও বলেনি আসার পর থেকে এই ফোনে কি যেন করে চলেছে খানিক বাদে বাদে আবার মুচকি হাসছেও শেষে বাধ্য হয়ে রোজবা উপরোক্ত কথাটা বলে রোজবার কথা জারাফ ফোন থেকে চোখ তুলে রোজবার দিকে তাকায় রোজবা কাতর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে জারাফের দিকে জারাফ আবারও ফোনে কিছু একটা টাইপিং করে ফোনটা পাশে রেখে দিল রোজবার হাত ধরে বলল কি যে বলো না তোমাকে ইগনোর কেন করব রোজ রোজবা নীরব দৃষ্টিতে তাকালো জারাফ রোজবার হাতের উল্টো পিঠে চুমু খেয়ে বলল ইগনোর করলে কি তোমার সাথে দেখা করতাম বলো রোজবা কিছুই বলল না অনুভূতি শূন্য হয়ে জারাফের দিকে তাকালো আগে জারাফের স্পর্শ ভালোবাসার আবাস পেত রোজবা যা আজকাল পাচ্ছে না জারাফের স্পর্শ রোজবার মনে দাগ কাটতে পারেনি অথচ আগে জারাফ হাত ধরলে রোজবার সর্বাঙ্গ কেঁপে উঠত অন্যরকম অনুভূতি হতো জারাফ আবার বলল চুপ করে আছো যে এমনি এমন সময় আবারও জারাফের ফোনের স্ক্রিনে আলো জ্বলে উঠল মেসেজ এসেছে হোয়াটসঅ্যাপে নিদ্রার মেসেজ তোমার ফেভারিট ডিশ রান্না করেছি দুপুরে একসাথে খা লক স্ক্রিনে এইটুকু লেখাই শো করছে রোজবাকে ফোনের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে জারাফ দ্রুত ফোন হাতে নিল কিছু একটা টাইপিং করে ফোন এবার পকেটে ঢুকিয়ে রাখলো রোজবা জিজ্ঞেস করলো কার মেসেজ ছিল কাজিন আজকাল শুধুমাত্র তোমার এই কাজিনের সাথেই বেশ কথাবার্তা হচ্ছে মনে হয় কি বলতে চাইছো তুমি কিছু না বলে রোজবা অন্যদিকে তাকিয়ে চোখের পানি আড়াল করার চেষ্টা চালালো জারাফ সে দিকে তাকিয়েও তাকালো না মিনিট দু এক বাদে রোজবা উঠে দাঁড়ালো ব্যাগ কাঁধে নিয়ে বলল আজ আসি কাল ভোরে তো মনে হয় ঢাকায় ফিরবে সাবধানে যেও জারাফ রোজবার হাত ধরে বলল সে কি কিছু খেয়ে যাও এইভাবে খালি মুখে চলে যাচ্ছ রোজবা ঘড়িতে সময় দেখে বলল তোমার ফেভারিট ডিশ রান্না করেছে তোমার কাজিন সে নিশ্চয়ই তোমার অপেক্ষায় খাবার নিয়ে বসে থাকবে 
তুমি বরং আজ তার সাথে লাঞ্চ করে নিও কথাটা শুনে যারা প্রজাবার হাত ছেড়ে দিল রজবা মুসকি হেসে সেদিকে তাকালো একবার তারপর চলে গেল রেস্টুরেন্ট থেকে সাহিল ভাই রাতে সাহিল ওর গার্লফ্রেন্ডের সাথে ভিডিও কলে কথা বলছিল এমন সময় মেসেঞ্জারে মেসেজ টোন আসে স্ক্রিন চ্যাট হেঁটে রজবার আইডি সাহিল ওর গার্লফ্রেন্ড আনিকাকে বলল তোমাকে একটু পর কল ব্যাক করছি আমি রজবা মেসেজ দিয়েছে জারাফে জিএফ না রজবা হুম মেটা জারাফকে কতটা ভালোবাসলে কাবিনের দিন মহাশ নামক ছেলেটার পায়ে ধরে জারাফকে ভালোবাসার কথা বলে আর এই বিয়ে ভাঙতে বলে সত্যি খুব ভালোবাসে ও জারাফকে তাই না হ্যাঁ ভীষণ জারাফ এই দিক দিয়ে নিঃসন্দেহে ভাগ্যবান দোয়া করি সারাটা জীবন যাতে দুজন একসাথেই থাকে শাইল ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বলল সেটা বোধ হয় আর হবে না কেন পরে বলছি রোজবার সাথে কথা বলে দেখি এইটুকু বলে আনিকে নিজের লাইন কেটে দিল শাহিল দীর্ঘ শ্বাস ছাড়ল জারাব যে রোজবাকে ঠকাচ্ছে রোজবার ভালোবাসা নিয়ে খেলছে প্রথম প্রথম জারাফে রোজবার প্রতি ভালোবাসা থাকলে এখন সেটা নিয়ে শাহিল সেটা খুব ভালো করে জানে এই কথাটা শাহিল কী করে বলবে রোজবাকে একদিকে বেস্ট ফ্রেন্ড অন্যদিকে রোজবা যাকে নিজের বোন মেনেছে শাহিল সাত পাঁচ না ভেবে শাহিল মেসেঞ্জারে ফোন করলো রোজবাকে সাথে সাথে রিসিভ করলো রোজবা শাহিল হেসে বলল হ্যাঁ রোজবা কেমন আছিস ভালো ভাই তোমার কি খবর আনিকা আপু ভালো আছে হ্যাঁ আলহামদুলিল্লাহ কি করছিলে আনিকার সাথেই কথা বলছিলাম আচ্ছা তাহলে তো বিরক্ত করলাম কথা বলো তোমরা আমি পরে এক থাপ্পড় দেব আমি বলেছি বিরক্ত হয়েছি হুম তাহলে কি বলবি फटाफट বলে ফেল রোজবা ভেবে পেল না জারাফের কথা কিভাবে শাইলকে জিজ্ঞেস করবে তাছাড়া শাইলিবে কি ভাববে তাই চুপ করে রইল শাহিল বলল নির্দ্বিধায় বলতো কি বলবি আমাকে কিছু বলবি তাতে এত ভাবা লাগে আচ্ছা সাহিল ভাই ও কি এই সম্পর্কে খুশি না জারাফ কি সম্পর্কটা কন্টিনিউ করতে চায় না ঢাকা থেকে এবার এসেছে পর থেকে ও কেমন যেন চেঞ্জ হয়ে গেছে আমার সাথে দেখা করলেও সারাক্ষণ ফোন নিয়ে পড়ে থাকে সারাক্ষণ মেসেজ করে নিদ্রার সাথে আর একা একাই হাসে নিদ্রা রোজবাকে থামিয়ে দিয়ে শাহিল বলল তুই কিভাবে জানলি ও নিদ্রার সাথে মেসেজ করে কাল যখন আমরা একসাথে ছিলাম তখন নিদ্রার ফোন এসেছিল আমি স্ক্রিনে নাম দেখেছি কার ফোন ছিল জিজ্ঞেস করাতে বলে কাজিন আমি শুধু জিজ্ঞেস করেছিলাম ছেলে না মেয়ে তাতেই যারা ফ্রেগে গেল নিদ্রা ফোন করে ওকে বাসায় ডাকতে ও আমাকে বিদায় দিয়ে বাসায় চলে গেল আবার আজও আমরা যখন একসাথে ছিলাম তখনও মেসেজ করছিল আমার পাশে বসেই ফোন যখন টেবিলে রেখেছিল দেখলাম নিদ্রা রিপ্লাই করে বলছে ওকে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরতে ওর পছন্দের খাবার রেঁধেছে নিদ্রা ওদের দুজনের মাঝে কি কিছু চলছে সাহিল ভাই তুমি তো জারাফের বেস্ট ফ্রেন্ড তুমি নিশ্চয়ই জানো বলো না আমাকে কথাগুলো বলতে বলতে কেঁদে দিল রোজবা শাহিল হক চকিয়ে গেল রোজবার আচমকা কান্নাতে কি বলে রোজবাকে সান্ত্বনা দিবে সেটা ভেবে পেল না ও রোজবার কান্নার বেগ বাড়ছে শাইল অস্থির কণ্ঠে বলল আরে পাগলি কাচ্ছিস কেন কান্না থামা তোমার বন্ধুর এখন আর আমাকে পছন্দ না তাই না সেরকম না আসলে আসলে কি সাহিল ভাই আমি তোকে একটা কথা বলি রোজবা রাখবি হ্যাঁ বলো অবশ্যই রাখবো আমি বেশি না জাস্ট তিন দিন তুই নিচ থেকে জারাফকে ফোন মেসেজ দেওয়া বন্ধ করে দে কেন তাহলে বুঝতে পারবি তোর জায়গায় জারাফের মনে অন্য কেউ এসেছে কি আসেনি তখন তোর কাছে সবটা পরিষ্কার হয়ে যাবে কিন্তু আমি যে ওর সাথে কথা না বলে থাকতে পারি না পারবি চেষ্টা করে একটু এ তিন দিন না হয় ফ্রেন্ডদের বেশি সময় দে নিজেকে সময় দে নয়তো কাজিনদের সাথে ঘুরেতে যা তবুও আগামী তিন দিন নিজেকে থেকে একটু ফোন মেসেজ করবি না জারাফকে কিন্তু আমার একটা কথা রাখ আচ্ছা ঠিক আছে এখন তাহলে ঘুমিয়ে পর অনেক রাত হয়েছে রোজবা সম্মতি জানাতে সাই ল্যান্ড কেটে দিল রোজবা ফোনটা বিছানার পাশে রেখে চোখ বন্ধ করতেই চোখ দিয়ে অস্ত্র ঘুরিয়ে পড়ল জারাব যদি ওকে ঠকিয়ে থাকে তাহলে রোজবা সেটা সত্যি মানতে পারবে না রোজবা যেন একেবারে শেষ হয়ে যাবে একটু ভালোবাসে তো জারাবকে আমেরিকা এখন দুপুর বারোটা অন্যদিকে বাংলাদেশে সবাই এই মুহূর্তে গভীর ঘুমে মগ্ন অর্থাৎ বাংলাদেশ এখন রাত একটা বাজে নোয়া সেরাস অফ ডে তুই অফিসে যায়নি নিজের ঘরেই বসে আছে 
সকালে ব্রেকফাস্ট শেষে যে ঘরে ঢুকেছে আর বের হয়নিও এখানে এসেছে আজ মাস দুয়েক হবে নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছে নুহাস ব্যস্ততার মাঝে থাকলে যদি রোজবার কথা ভুলে থাকে তাও ভালো কিন্তু মন যে অবাধ্য সে কারো কথা শুনতে রাজি না নিজ মর্জিতে চলে নুহাস ফোনের গ্যালারিতে গিয়ে রোজবার ছবি বের করে গত এক ঘন্টা যাবৎ শুধু ওকেই দেখে যাচ্ছে ছবিতে নিজের আঙুলে স্পর্শ করে নুহাস বলল তোমার জন্য তো এত দূরে বাড়ি জমিয়েছি রোজবা তবুও তোমার ভাবনা আমার পিছু ছাড়ছে না কেন তেরো হাজার দুইশো উনিশ কিলোমিটার দূরে থেকেও এভাবে পড়াচ্ছ কেন আমাকে পড়তে পড়তে যে কয়লা হয়ে যাচ্ছি আর পড়তে ভালো লাগে না আমার তুমি এমন সময় দরজায় নক করলো কেউ নোহাস চোখের কোনো জামা পানি মুসে ফোনের সাইড বাটন ক্লিক করে পাওয়ার অফ করল তারপর বলল কাম সাথে সাথে থ্রি কোয়ার্টার আর টি শার্ট পরে একটা মেয়ে গোটি সুটি পায়ে ভিতরে আসলো মেটা নোহাসের মামাতো বোন নাম লিয়া ভার্সিটিতে পরে নোহাস সরে বসে লিয়াকে বসার জায়গা করে দিয়ে বলল বসো লিয়া ধপ করে নোহাসের পাশে বসে পড়ল নোহাসকে জিজ্ঞেস করল কি করছিলে তুমি কিছু না কিছু বলবে এমনি গল্প করতে আসলাম তোমার সাথে এসেছো পর থেকেই তো তুমি বিজি আর আমিও ক্লাস করে বন্ধুদের সাথে হই হুল্ল শেষে তোমার সাথে আর গল্প করার সময় হয়ে ওঠেনি আর যেহেতু দুজনেই ফ্রি তাই চলে এলাম আচ্ছা পড়াশোনা কেমন চলছে বেশ ভালো কথাটা বলে এলি আগা করে নোহাস কে স্ক্যান করল নোহাসের পরনে কালো টাউজার আর সাই রঙা টি শার্ট এলিয়ার অদ্ভুত জাহানিতে নোহাস ভ্রুকুসকে ফেললো বিছানা থেকে উঠে ওয়েন্ডোর সামনে দাঁড়িয়ে বলল কি দেখছ ওভাবে লিয়া দৃষ্টি সরালো জিব্বা দিয়ে ঠোঁট বিজি আমতামত করে বলল ইউ আর লুকিং সো সেক্সি হোয়াট খানিকটা চেঁচিয়ে বলল নোহাস লিয়া অপ্রস্তুত হয়ে গেল নোহাসের এমন রিয়্যাক্টে নিজেকে সামলে নিয়ে বলল এই রকম রিয়্যাক্ট করছো কেন এটা বিডি না নোহাস এটা ইউএসএ আর এখানে সব কমপ্লিমেন্ট নরমাল তুমি ইউএস এর মানুষ হলেও আমি বিডিতে মানুষ সো আমাকে নিয়ে বা আমার সামনে এসব ওয়ার্ডস ইউজ করার আগে দুবার ভাববে আচ্ছা সরি সরি আর হবে না এমন কথাটা বলেই লিয়া বিছানার উপর থেকে নোয়াশের ফোন হাতে নিল নোয়াশ তখন বাইরে তাকিয়েছিল লিয়া ফোনের সাইড বাটন ক্লিক করতে ফোন আনলকড হয়ে গেল এতে বেশ অবাক হয় লিয়া আজকাল নিজের ফোন কেউ আনলকড রাখে স্ক্রিনে নজর দিতে দেখলো একটা মেয়ের ছবি মেয়েটা শাড়ি পরা লাল পাড়ের সাদা জমিনের শাড়ি পরেছে আট পুরোভাবে লিয়া ছবিটা দেখে বলল ওয়াও বিউটিফুল লেডি লিয়ার কথা শুনে নোহাস পেছন ফিরে দেখলো লিয়ার হাতে ওর ফোন নোহাস দ্রুতই লিয়ার থেকে নিজের ফোনটা নিয়ে দেখল লিয়ার রোজবার ছবি দেখে উপরোক্ত কথাটা বলেছে নোহাস ব্যাক বাটনে ক্লিক করে গ্যালারি থেকে বেরিয়ে গেল ধমকের স্বরে বলল পারমিশন ছাড়া আমার ফোন ধরেছ কেন ম্যানার্স নেই কোনো লিয়া নোহাসের কথা পাতনা না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করল কে মেয়েটা তোমার না জানলেও চলবে কথাটা বলি রুম থেকে বেরিয়ে যায় নোহাস লিয়া নোহাসের যাওয়ার পানে তাকিয়ে মুচকি হেসে বলে আই লাইক ইউ অ্যাটিটিউড নোহাস তোমাকে আমার খুব ভালো লেগেছে অ্যাজ আ লাইফ পার্টনার তোমার মতো কাউকেই তো আমি চাই জারাফ ঢাকায় ফিরেছে আজ চার দিন হলো এই চার দিন রোজবা জারাফকে ফোন মেসেজ দেয়নি জারাফের সঙ্গে তেমন একটা মাথা ঘামায়নি গত চার দিনে বোধ হয় দুবার কিংবা তিনবার কথা হয়েছে রোজবার সাথে এতে রোজবা বোঝে গেছে জারাফের মনে রোজবার জায়গাটার আগের মতো নেই রোজবাও চেষ্টা করছে না আর যেভাবে চলছে চলতে থাকুক দেখা যাক এভাবে কত দূর গড়ায় দেড় বছর অতিবাহিত হয়েছে এর মাঝে রোজবার এইচএসি শেষ রেজাল্ট বেরিয়েছে এখন ভার্সিটি ভর্তি হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে নোহাস নিজের পড়াশোনা শেষ করে ইউএসএর ওই ছোট মামার বিজনেসে জয়েন করেছে লিয়ার সাথে নোহাসের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যদিও বা নোহাস লিয়াকে বোন আর বন্ধুই ভাবে কিন্তু লিয়া নোহাসকে নিজের করেই যায় ইতিমধ্যে জারাফা মাস্টার্স কমপ্লিট করে জহির সাহেবের অফিসে বেশ উচ্চ পদে আছে জারাফ নিদ্রাকে নিয়ে ডিনার করতে বের হয়েছে আজ জারাফ নিজে থেকে ডিনারের কথা বলেছিল নিদ্রাও রাজি হয়ে যায় সাথে সাথেই খাবার অর্ডার করে বসে আছে দুজনেই নিদ্রের টেবিলে রাখা হাতের উপরে থতনি ঠেকিয়ে বলল আজ হঠাৎ আমাকে নিয়ে ডিনার করতে ইচ্ছে হলো যে জারাফ মৃদু হেসে বলল এমনি অনেক দিন ধরে বের হব ভাবছিলাম আজ যেহেতু দ্রুত কাজ শেষ হয়েছে তাই আজই বের হলাম কেন খুশি হওনি তুমি নিদ্রা একগাল হেসে বলল আমি তো ভীষণ খুশি জারাফের ফোন বেজে উঠল রোজবার ফোন জারা ফোন কেটে দিল আবারও ফোন দেয় রোজবা এবার আর যারা ফোন রিসিভ না করে এমনিতেই রেখে দিল রোজবা আবারও ফোন দিলে যারা ফোন কেটে মেসেজ দিল ব্যস্ত আছি দেখেই তো ফোন তুলছি এরপরে ফোন করছো কেন ফ্রি হলে আমি ফোন দিব রোজবার কোনো রিপ্লাই করলো না এক ফোটো অস্ত্র গড়িয়ে পড়ল গত দেড় বছর ধরে এমনটাই হচ্ছে চোখের পানি মসে সাহিলকে কল করল সাহিল রিসিভ করতেই বলল সাহিল ভাই জারাফকে ফোন দিয়ে আমাকে একটু অ্যাড করো কেন হঠাৎ যা বলছি করো প্লিজ 
কিন্তু প্লিজ সাহিল ভাই আমার কথাটা রাখো আচ্ছা সাহিল লাইন কেটে জারাফকে কল করলো দুবার রিং হইতে জারাফ ফোন রিসিভ করলো সাহিল তৎক্ষণাৎ রুজুবাকে কল অ্যাড করলো জারাফ বলল হ্যাঁ মামা বলো কি খবর 